Warm welcome to everyone to this edutainment channel, Victorious. Today we are going to talk about 10th grade English. Okay, you know, first of all, let me tell you the introduction of your English textbook. You know, this is the first part. First part containing three units. So each unit are containing a specific theme based contents okay the you know which are uh, units first one is glimpses of green second one the frames the third unit is law of values okay the three units are there containing three specific themes okay so today we are going to discuss about unit one glimpses of green this unit containing two short stories and one poem okay you guys you know what is the theme of this you first unit yeah the unit name is glimpses of green what you what, what do you think about it you know you, you look at the you look at the content what is the short story name adventures in a bunion tree something adventures later with bunion tree right then the snake and the mirror the lines written in early spring. Can you get anything from these headlines of the condom? Okay, very good. So, the theme of the first unit is, the theme of the unit glimpses of green is, you know, man is only one among the many inhabitants on the earth. Right. Every being on the earth has the right to live upon it as well as the duty to protect it. The unit echoes the sentiments to preserve the earth as green forever. Okay, that's why the name is Glimpses of Green. So, so friends, I remind you, I underline once again to you that, you know, the theme of this unit is... The sentiments to preserve the earth as green forever. So don't forget it. Write it down now itself. Okay, let's start the first short story, Adventures in Bunyan Tree. Okay, it's written by Ruskin Bond. Who is Ruskin Bond? You know, he is an Indian author of British design. He was born on 19th May 1934. Most of his works are influenced by the life in the hill station at the food hills of the Himalayas, where he spent his childhood. His first novel, The Room on the Roof, was written when he was 17. Being a writer for over 15 years, Bond experimented with, the, with different genres like fiction, short stories and novels. He was honored with the great awards like Patma Shri and Patma Bhushan. Adventures in a Banyan Tree is a story about a young boy who enjoys nature closely while sitting in a Banyan Tree, which was as old as Dehradun. A skin bone had written so many heart touching works. Okay, so let's listen this short story you know really i don't like to tell in the meaning through malayalam uh, mother tongue okay but uh, somebody arguing me asking me they also needed the translation so now i do that you know but i don't do by each sentence i do by a paragraph that is more better i think okay so you will get the whole idea together that's more uh, better for you so let's Move to the chapter. Adventures in a Banyan Tree. Look at the first paragraph. Okay. Though the house and grounds of our home in India were grandfather's domain, the magnificent old Banyan Tree was mine, chiefly because grandfather, at the age of 65, could no longer climb it. Grandmother used to tease him about this and would speak of a certain countless of dismal 
an English woman who lived to the age of 117 and would have lived longer if she had in fall and while climbing an apple tree the spreading branches root again forming a maze of arcs gave me endless pleasure the tree was older than the house older than grandfather has older the town of jahra nestling in a valley at the foot of the himalayas പൊളിതിൻ്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് രചയിതാവ് പറയുകയാണ് അതർ പറയുകയാണ് ഭാരതത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനവും സ്ഥലവും മുത്തച്ഛൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ ആൽമരം എൻ്റെ സ്വത്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു കാരണം മുത്തച്ഛന് അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സായി ഇനി അങ്ങോട്ട് ആ വലിയ ആൽമരത്തിൽ കയറാനും കഴിയില്ല അതാണ് കാരണം മോശം മോശം മുത്തശ്ശി ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശനെ കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവർ ഡെസ്മണ്ടിലെ ഒരു പ്രഭയെക്കുറിച്ച് പറയും നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്ര ഇതായിരുന്നു പ്രഭയെക്കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനയുടെ തുടക്കം ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നിന്നും താഴെ വീടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ മുത്തശ്ശി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആൽമരത്തിൻ്റെ വിശാലമായ ശിഖരങ്ങൾ ആ മൈതാനത്തെ ചുറ്റി വീണ്ടും വേരുകളുണ്ടായി ഒരുപാട് വളഞ്ഞ കമാനങ്ങൾ എനിക്കത് വളരെ ആഹ്ലാദത്തിന് വഴിയൊരുക്കി ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തേക്കാൾ പ്രായമേറിയതായിരുന്നു ആ വൃക്ഷം എന്തിന് മുത്തച്ഛനേക്കാൾ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു ഡെഹ്റയിലെ പട്ടണത്തേക്കാൾ പ്രായം ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വാടവൃക്ഷം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് പാരഗ്രാഫ് വി യു ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ യു സി ദ what it is number 1 dash house and grounds were of grandfather's domain by the magnificent old banyan tree was mine why did the boy say so that is the question okay endana chodyam manasayunu ningalku adayade bharathile njangalude bhavanavum sthalavum muttachinde daanu nokke paranjittu nammal paranjille but the magnificent old banyan tree was mine ആ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ ആൽമരം എൻ്റെ സ്വത്തായിരുന്നു എന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പറഞ്ഞ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ ഡിഡ് ദ ബോയ് സേ സോ ഗ്രന്ഥകർത്താവാണ് ഇവിടെ ബോയ് കെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നടന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ഹി കുഡ് നോട്ട് ക്ലൈം ദ ഓൾഡ് ബണിയൻ ട്രീ എനി മോർ റൈറ്റ് so at the same time the writer could climb the tree that's only why he said like that that is the answer okay so you have to write it on your notebook okay then look at the second paragraph my first friend and family was a small gray squirrel arching his back and sniffing into the air he seemed at first to resent my invasion of his privacy but when he found that i didn't arm myself with a catapult or air gun he became friendly and when i started leaving him pieces of cake and biscuit he grew bolder and finally became familiar enough to take food from my hands before long he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find he was very young squirrel and his friends and relatives probably thought about him that you know uh, headstrong and foolish for trusting a human ee paragraph inde arthathilekku rajitha parayiyana ende etto marthu chengathi oru annarakkanayirunnu തൻ്റെ മുതുക് വളച്ച് ചുറ്റുപാട് മണത്ത് നോക്കി നീങ്ങി അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു ചെന്ന വ്യക്തി താനായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ കൈവശം തെറ്റാലിയോ ഏറുകണ്ണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നിമിഷം അവൻ എന്നോട് സൗഹൃദത്തിലായി ഞാൻ അവന് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെയും കേക്കിൻ്റെയും കഷ്ണങ്ങൾ നൽകുവാൻ തുടങ്ങി അവസാനം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ വരെ അവന് ധൈര്യമുണ്ടായി 
അധികം വൈകാതെ അവൻ എൻ്റെ പോകത്തിൽ പരതി അവൻ ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവനൊരു കുഞ്ഞ് അണ്ണാർക്കണ്ണനായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ അവൻ മനുഷ്യരുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമായി കരുതിയിരിക്കാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇൻ ദ സൈഡ് വി ക്യാൻ സി ടു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദീസ് പാരഗ്രാഫ് വിച്ച് വി ഡിസ്കസ് നൗ സോ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഹൗ ഡിഡ് ദ സ്ക്യൂരൽ ബിക്കം എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ബോയ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ അതെ എങ്ങനെയാണ് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ ആ കുട്ടിയുടെ ചെങ്ങാതിയായി തീർന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് യെസ് ദ സ്ക്യൂരൽ റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ബോയ് വുഡിൻ ഡു എനി ഹാം ടു ഹിം ബിസൈസ് ദ ബോയ് യൂസ് ടു ഗീവ് ഹിം പീസസ് ഓഫ് കേക്ക് ആൻഡ് ബിസ്കറ്റ്സ് റൈറ്റ് യാ ദൻ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇഫ് ദ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സ്ക്യൂരൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് എ ഹ്യൂമൻ വാട്ട് മൈറ്റ് ഹാവ് മെയ്ഡ് ദം തിങ്ക് സോ അതായത് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ഈ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ്റെ ചെങ്ങാത്തത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാം യാ ദ സ്ക്യൂരസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഫൂളിഷ്നെസ് ടു ഹാവ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ദ മൈറ്റ് ഹാവ് ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഫ്രം ദോസ് മെൻ വു ട്രൈ ടു കിൽ സ്ക്യൂരസ് മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും വിചാരിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണെന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യരുടെ ഉപദ്രവപരമായ പെരുമാറ്റത്തിന് അവർ സാക്ഷികളായിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ലെസ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇൻ ദ സ്പ്രൈങ് വെൻ ദ ബാനിയൻ ട്രീ വാസ് ഫുൾ ഓഫ് സ്മോൾ റെഡ് ഫിക്സ് birds of all kinds would flock into its branches the red bottom bulbul cheerful and greedy gossiping rosy pastures and parrots and crows squabbling with each other all the time during the fig season the banyan tree was the noisiest place on the road do you understand what said അതായത് വസന്തകാലമാകുമ്പോഴേക്കും ആൽമരം നിറയെ ചുവന്ന പഴങ്ങളുണ്ടാകും പിന്നെ നാനാതരം പക്ഷികളും ആ ചില്ലകളിൽ ചേക്കേറും ചുവപ്പ് നിറം ചേർന്ന ബുൽബുൽ പക്ഷി വളരെ സന്തോഷവതിയും ഭക്ഷണത്തിനോട് അർത്ഥിയുള്ളവളുമാണ് പിന്നെ തത്തകൾ കാക്കകൾ എപ്പോഴും തമ്മിൽ കൊത്തുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പഴങ്ങളുടെ കാലമാകുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും കോലാഹലം നിറഞ്ഞ സ്ഥലം ആൽമരമായിരിക്കും സോ ഫ്രണ്ട്സ് ദർ ഇസ് എ question in the right side the fourth one how was the banyan tree the noisiest place during the fig season ya sanda kalam agumbo endukondana banyan tree ettavum kolahalam niranja stalam agunnathu can you tell me mm very good during the spring season the tree had many red fruits hence various kind of birds came to its branches to enjoy the fruits parrots crows bulbul etc right used to eat the fruits right that's why the banyan tree the noisiest place during the fig season very good so we continue halfway up the tree i had built a small platform on which i would often spend the afternoons when it was not too hot i could read the propping myself up against the bowl of the tree with cushions taken from the drawing room treasure island hack library film the mowgli stories and the novels of edgar rice burroughs and louisa may all count made up my bag of very mixed reading aa marathinte egadesham pagudiyil njan oru platform nirmichirunnu endine ende sahayanangal avade chilavikkanam 
അവിടെ വലിയ ചൂടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു മരത്തിൻ്റെ പരന്ന തടിയിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നെടുത്ത കുഷ്യനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇരിപ്പിടമുണ്ടാക്കി ഹക്കിൽ ബറി ഫിന്നിനെ പോലെ നിധി ജീപ്പിനെ പോലെ മൗഗുളി കഥകളെപ്പോലെ എഡ്ഗർ റൈസ് ബറോസിൻ്റെ കഥകളെപ്പോലെ ലൂയിസ മേരി അൽക്കോട്ടിൻ്റെ കൃതികളെപ്പോലെ എൻ്റെ വായനയുടെ കേന്ദ്രം അതായിരുന്നു So friends, again there is a question for you. The fifth question, the right side. How did the boy make the spring season exciting for himself? How did the boy make the spring season exciting for himself? The boy had built a small platform on the branches and and he could read books from the yes that is the right answer ade marachillagal kidayil sugumai vaayana anubhavam pradhanam cheyyunna nalla oru stalam nirmikkan avanu sadichu adana pradhana petta kaaranam okay friends i remind you that you have to write all these questions and the answers okay what we discussed already can you and also you can uh, if you if you if you skip if you don't understand any any paragraph you have to repeat back you go back and hear again and again and again okay so you know the correct uh, frame of the sentence uh, english and malayalam little bit different why you know the both of uh, two language two cultures okay so the little bit difference you can see but that is not a matter you have to understand the correct sense what i have given you okay very good so we continue ready when i didn't feel like reading i could look down through the banyan leaves at the world below at grandmother hanging up or talking down the washing at the cook calling with the fruit vendor or at a grandfather gambling at the hardy indian mary golds which insisted on springing up all over his very english garden usually nothing very exciting happened while i was in the bunny entry but on on particular afternoon i had enough excitement to last me through the summer that was the time i saw a mongoose and a cobra fight to death in the garden while i sat directly above them in the banyan tree enik vaikkuvanulla unmesham thonatha pol njan aalilagal kidayilude thaalekku nokki avida muttashi thuni nanachi virikkunnathu kandu paajigakaran palakachavarkaranode kalaikkunnathu kandu tande english shaililulla udyanathil ജമന്തിപ്പൂക്കൾ നന്നായി വളരാത്തതിൽ മുത്തച്ഛൻ പേര് വെറുക്കുന്നത് കേട്ടു സാധാരണയായി വിശേഷ വിധിയായി ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം ആ വേനൽക്കാലം മുഴുവൻ ഓർമ്മിക്കത്തക്ക ഒരു സംഭവമുണ്ടായി ആ സമയം ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പും കീരിയും തമ്മിലുള്ള ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമായിരുന്നു അവർക്ക് നേരെ മുകളിൽ ആൽമരത്തിലായിരുന്നുവല്ലോ ഞാൻ ഇരുന്നിരുന്നത് It was an April afternoon and the warm breezes of approaching summer had sent everyone, including grandfather indoors. I was feeling drowsy myself and was wondering if I should go to the pond behind the house for a swim when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of water. cactus and making for some cooler part of the garden at the same time a mongoose whom i had often seen emerged from the bushes and went straight for the cobra april masathile oru ucha kaliyulla samayam ayirunnu annu venal adukkunnadinte lakshanamaya choodulla kaachu undayirunnu than moolam ende muttachan vare veedinu വീടിനുള്ളിലായിരുന്നു എനിക്കും വളരെയധികം ക്ഷീണം തോന്നിയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വീടിന് പുറകിലുള്ള കുളത്തിൽ പോയി നീന്തുവാൻ പോലും എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു 
പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ വലിയൊരു മോർക്കൻ പാമ്പ് കള്ളിമുൾ ചെടികൾക്കിടയിലൂടെ തണുപ്പ് തേടി ഇഴഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ടത് ആ സമയം തന്നെയാണ് കീരിയും വന്നത് കീരിയെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു കീരി മോർക്കൻ പാമ്പിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി സോ ഫ്രണ്ട്സ് അഗെയിൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് വി ക്യാൻ സി ആണ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സിക്സ്ത് വൺ വാട്ട് വാസ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ട്രിഗർഡ് എ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ബോയ് ഇൻ സമ്മർ ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് യാ ദ ബോയ് സോ എ മങ്കൂസ് ആൻഡ് എ ഖോബ്ര ഫ്ലൈ ടു ഡെത്ത് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ യെസ് ദാസ് റൈറ്റ് സോ we continue in a clear bend of the tree in bright sunshine they came face to face cobra knew only too well that the gray mongoose three feet long was a superb fighter clever and aggressive but the cobra was skillful and experienced fighter too he could move swiftly and strike with the speed of light and the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly venom marathinte taaleyulla telinj sthalathe tilangunna veilil ava mugathodu mugam ninnu chaara niramulla കീരി മൂന്നടി നീളമുള്ളത് അത് നല്ലൊരു പോരാളിയാണെന്നും ബുദ്ധിമാനാണെന്നും അക്രമണകാരിയാണെന്നും മുറുക്കം പാമ്പിന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു വളരെ വേഗം ചലിച്ച് പ്രകാശവേഗത്തിൽ ആക്രമിക്കുവാനും മൂർഖനും കൈവുണ്ടായിരുന്നു മുറുക്കൻ പാമ്പിൻ്റെ വിഷദ്രഷ്ടകളുടെ പിന്നിലുള്ള സഞ്ചിയിൽ നിറയെ കൊടിയ വിഷമായിരുന്നു Okay friends, again there is a question right side, the seventh one. How did the cobra regard his opponent? Were they true warriors? You confused, right? Don't worry, I will tell you. The cobra knew that the mongoose was a superb fighter, clever and aggressive. there were true warriors since the cobra was also a skillful and experienced fighter okay okay we continue it was to be a battle of champions his zing defiance his forked tongue darting in and out the cobra raised three of his six feet off the ground and spread his broad spectacled hood the mongoose bushed his tail the long hair on his spine stood up in the past the very thickness of his hair had saved him from bites that would have been fatal to others though the combatants were unaware of my presence in the banyan tree they soon became aware of the arrival of two other spectators champion marida poratam ayirunnu adu cheetikonde neridumbol avante pillana na vagathekum purathekum chalichu aaradi neelamulla morkan tande madi neelathil uyarnu patti virichu kannadayude adiyalamulla വീതിയേറിയ വത്തിയായിരുന്നു അത് കീരി മുറുക്കൻ പാമ്പിൻ്റെ വാളിൽ പിടുത്തമിട്ടു അവൻ്റെ നീളമുള്ള രോമങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു മുമ്പും അവൻ്റെ ക കട്ടിയേറിയ രോമങ്ങൾ മാരകമായ കടികളിൽ നിന്നും അവനെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പോരാളികൾ ഞാൻ ആത്മഹത്തിലിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ മറ്റു രണ്ട് കാഴ്ചക്കാരുടെ സാമീപ്യം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു So friends again there is another question you right said the eighth question how did the mongoose manage to escape from the snake's bite yes that is the right answer the long hair on the mongoose spine stood up 
and most often the thickness of his hair had saved him from snake bites very good we continue the spectators one was a mina and the other a jungle crow now the willy urban crow okay they had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome had they been content only to watch all would have been well with both of them onne oru maine ayirunnu mattanavatte oru kaakaye naadan kaakayalla avar oru poorattathinte urukkangal kandu endha irikkum parinitha phalam ennu ariyavan avar kallimul chediyil irunnu we continue the cobra stood on the defensive swaying slowly from side to side trying to mesmerize the mongoose into marking a false move but the mongoose knew the power of his opponent's glassy unwinking eyes and refused to meet them instead he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack മോർക്കൻ പാമ്പ് ചെറുത്തു നിന്നു അത് ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക് മാടി ഇടയ്ക്കിടെ കീരിയുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു കീരിക്ക് തൻ്റെ എതിരാളിയുടെ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുടെ ശക്തി അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ആ കണ്ണുകളെ നേരിട്ടില്ല പകരം മോർക്കൻ പാമ്പിൻ്റെ പത്തിയുടെ താഴെ അവൻ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു പിന്നെ അവൻ തൻ്റെ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടു സോ ഫ്രണ്ട്സ് ദ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു Question is the cobra was a good fighter pick out one of his fighting technique so one of his fighting techniques we have to write yes that's right the cobra tried to mesmerize the mongoose into <coughs> marking a false move that's the right answer okay we continue moving forward quickly until he was just within the cobra's reach he made a feint to one side immediately the cobra struck his great hood came down so swiftly that i thought nothing could save the mongoose but the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra biting the snake on the back and darting away again out of reach murkinde pidi veelumanna gettathin adutte thiyathode kiri oru vashathekku neengunnadai thonippichu adutha nimisham murkan aanyukutti avante patti valare vegam thaayunu ennu kiri rakshikkuvan onnum thanne kaliyilla ennu njan kerudi ennal aa cheriya jeevi oru vashathekku eduthu chaadi മുറുക്കനെ പോലെ തന്നെ വേഗം സംഭരിച്ച അവൻ പാമ്പിൻ്റെ പുറകിൽ കടിച്ചു കുടഞ്ഞിട്ട് തെന്നി മാറി സോ ദർ ഇസ് എ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു ദ മങ്കോസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ക്ലവർ ക്യാൻ യു സൈറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ക്ലവർനെസ് ദർ ഇസ് എ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് ദാസ് ഇറ്റ് the mongoose could jump to one side when the cobra tried to bite him very good we continue the moment the cobra struck the cow and the mina hurled themselves at him only to collide heavily in mid air shrieking at each other they returned to the cactus plant a few drops of blood glistened on the cobra's back the cobra struck again and missed again the mongoose sprang aside jumped in and bit again the birds dived at the snake bumbled into each other instead the returned shrieking to the safety of the cactus 
മൂർഖൻ കുത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കാക്കയും മൈനയും പറന്നുയർന്ന് ചില ചിട്ട വീണ്ടും കള്ളിമുൾച്ചെടിയിലിരുന്നു മൂർഖൻ ബാമ്പിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നും ഒന്ന് രണ്ട് തുള്ളി രക്തം പൊടിഞ്ഞു അവൻ വീണ്ടും ആഞ്ഞു കൊത്തിയെങ്കിലും അത് വൃതാവിലായി വീണ്ടും കീരിയെടുത്തു ചാടി മൂർഖൻ്റെ പുറത്ത് ആഞ്ഞു കടിച്ചു പക്ഷികളാകട്ടെ പറന്നുയർന്നിട്ട് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ കള്ളിമുൾച്ചെടിയിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു friends again the 11th question waiting for you from this paragraph the 11th question is what were the reactions of the spectators when the cobra struck cobra struck ay samayathe spectators inde pradhikaranam endayirunnu nanu chodyam valare nalla chodyam aanu can you yes that's right the moment the cobra struck the crow and the mina hold themselves at him we continue the third round full of the same calls as the first but with one dramatic difference the crow and the mina still determined to take part in the proceedings dived at the cobra but this time they missed each other's as well as their mark The mina flew on and reached its perch but the crow tried to pull up in mid air and turn back in the second that it took him to do this the cobra wiped his head back and struck with great force his snout thudding against the crow's body i saw the bird flying nearly 20 feet across the garden were after fluttering about for a while it lay still the mina remained on the cactus plant very wisely refrained from in- interfering again moonamathe akramanamayi adinu valiya vyathyasam undayirunno kaaka murkhinte aduthekku ettiyadum shakti eriye kotteche adu parannu yirnu agale chennu veenadum varumichayirunno avide adu kore samaye nischalanayi kidannu മൈനയാകട്ടെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇതിലൊന്നും ഇടപെടാതെ കള്ളിമുൾച്ചെടിയിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു സോ ഫ്രണ്ട്സ് ദ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഹൗ ഡിഡ് ദ ക്രോ പുഷ് ഇ സെൽഫ് ഇൻ ടു ട്രബൾ ഇറ്റ്സ് എ വെറി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ യാസ് ദാസ് റൈറ്റ് ദ ക്രോ ഡൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ കോബ്ര ബട്ട് ദ കോബ്ര വൈപ്ഡ് ഹിസ് ഹെഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രക്ക് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് That is the way the crow push itself into trouble. Very good. Uh, friends, uh, you are responding very well. You know, the story is not over, but our time is going to be finished. So, this is a part one. Okay, this is a part one video of the Adventure of Minabanyan 3. We will come back with the part two. with the rest of the part of the story and the word meanings and some activities okay so friends see you again bye bye